В лекционном зале Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеки имени Надежды Крупской 20 августа состоялась пресс-конференция главного редактора газеты «Новороссия» Дмитрия Дезерцева. Творческую встречу организаторы посвятили сотому выпуску газеты. Это мероприятие мы планировали, наверное, больше года. Мы рассчитали, когда в нашей газете «Новороссия» выйдет сотый номер. Ну, в общем-то, морально к нему готовились. Буквально, естественно, специальный номер статьи был у нас заранее подготовлен. Специальные материалы, в которых мы постарались отразить весь боевой путь нашей газеты. Конечно, очень хотелось пообщаться при этом с нашими наиболее, наверное, с нашими наиболее верными читателями, людьми, которых мы многих хорошо знаем, которые все эти два года были с нами, морально нас поддерживали. Вот они сейчас находятся в зале. Будет проведено что-то вроде пресс-конференция, на самом деле скорее творческая встреча. Буду отвечать на их вопросы, расскажу какие-то подробности о том, как создавалась, как жила, чем живет газета сейчас. Считаю, что мероприятие очень нужное, очень полезное. Газета «Новороссия» является первым регулярным изданием в Донецкой Народной Республике, дебютный выпуск которого жители Донбасса увидели в мае 2014 года. Я помню, как она начиналась, творчество энтузиастов, творчество активистов общественно-политического движения партия «Новороссия». Потом она охватила весь период скажем так, самых напряженных событий лета осени 2014 года. И военные действия освещала информацию, как раз военкоры работали, освещая те события, которые были в Донецкой Народной Республике. Сложился коллектив редакции, авторский коллектив за это время. И надо сказать, что газета в принципе уже вошла в историю, потому что я знаю, в Санкт-Петербурге вышло большое двухтомное собрание документов по нашим событиям, по истории, новейшей истории Новороссии. И в том числе первый том включал в себя выпуски газеты «Новороссия». Буквально вот за 2014 год все выпуски газеты. Это уже очень значимо. Я думаю, что все активные патриотические авторы будут сотрудничать с данной газетой и раскрывать дальше и нашу историю, нашу культуру, наше краеведение, нашу идеологию. Мирослав Руденко отметил, что встречи с читателями являются важным аспектом в деятельности любого издания. В этот день в лекционном зале собрались любители и, можно сказать, знатоки газеты «Новороссия», которые все эти годы непрерывно черпали важную информацию со страниц издания. За два года истинные ценители смогли найти и сохранить у себя все 100 выпусков газеты. Сделать это было довольно непросто, так как самый первый выпуск был специальным, а тираж издания на тот момент был ограничен. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.